Olá! Gosta de manteiga de amendoim? Já provou? E bolachas de manteiga de amendoim? Já alguma vez experimentou? Então acompanhe os segredos da Bimbo. Hoje vamos fazer manteiga de amendoim e de seguida bolachas de amendoim. Os ingredientes para esta manteiga de amendoim são 400 gramas de amendoins torrados e salgados e 30 gramas de óleo de amendoim. Se quiser fazer metade da receita, só tem que reduzir as dosagens à metade. Vamos então bimbar? Vamos começar por colocar os nossos amendoins e triturar. E aproveite e subscreva o canal. Porque assim todas as semanas vai receber receitas nossas. Para triturar, vamos então programar a nossa bimbi 15 segundos, velocidade 8. Já está. E vamos então agora introduzir o óleo, que vai formar a nossa deliciosa pasta. Pasta ou manteiga, como queiram chamar. E vamos então programar. 1 um minuto, velocidade 5. Já está. Vamos então ver como ficou a nossa manteiga de amendoim. Reparem. Depois em casa. Nós vamos usar de seguida para as bolachas. Em casa, se fizerem só a manteiga de amendoim e não forem fazer a bolacha no mesmo dia, depois reservam no frigorífico até o momento de servir. E aqui está a nossa manteiga de amendoim, que vamos utilizar para as bolachas de amendoim. Vamos lá? E quais são os ingredientes para as nossas bolachas de amendoim? 150 gramas de manteiga de amendoim, 250 gramas de farinha, 2 ovos, 75 gramas de manteiga, 100 gramas de açúcar branco, 75 gramas de açúcar mascavado meia colher de bicarbonato de sódio e uma pitada de sal. Vamos bimbar? Vamos então começar por colocar no nosso balde a manteiga de amendoim. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram. O link está na descrição. De seguida vamos então colocar a manteiga. Com bem que estejam a temperatura ambiente, caso estejam a sair do frigorífico, Colocam cerca de 10 segundos no microondas para que fique mais macia. O açúcar. E o açúcar mascavado. E vamos então programar a nossa bimbi. Um minuto. Velocidade 3. Então já está. Vamos então agora colocar o ovo. Caso ainda não tenha subscrito o nosso canal, poderá fazê-lo agora e acompanhar as nossas receitas. E vamos programar a nossa bimbi. Vamos então colocar 30 segundos e velocidade 4. E agora vamos então introduzir os secos. Vamos introduzir uma pitada de sal, a farinha e meia colher de chá de bicarbonato de sódio. Relativamente ao bicarbonato de sódio, há muitas pessoas que se colocam questões entre utilizar bicarbonato de sódio e o fermento para bolos. Nesta receita, o fermento para bolos não substitui bicarbonato de sódio porque vai eh, alterar, então nós aconselhamos vivamente a utilizar bicarbonato de sódio, ok? Vamos então agora programar a nossa bimbi, um minuto, velocidade 4. Vamos então pegar numa colher e vamos fazer bolinhas e colocar no nosso tabuleiro. Bolinhas, bolinhas. Umas bolinhas, 
também que desejar, também não convém que sejam muito pequeninas, mas assim. Então vamos agora espalmar apenas um bocadinho as nossas bolachas e vamos colocá-las no forno 10 minutos até ficarem douradinhas. Depois vejo em função do vosso forno se é necessário mais uns minutinhos ou não. E então, após 10 minutos de cozedura, aqui estão as nossas bolachas de manteiga de amendoim, que estão uma delícia, por isso é assim, mesmo que não gostem de manteiga de amendoim, provem esta receita, provem estas bolachas, vão ver que a partir de agora vão gostar mais de manteiga de amendoim, pelo menos nesta receita. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um gosto no nosso canal, um comentário e de subscrever. Deliciência!